皆さんもお疲れ様です。あおさんです。えー、前回、えー、動画に出ていただいた時にいろいろとあの支柱水銘のことをあの教えていただいた寺先生にあの今日は来ていただいてますというか貸し替えキスを借りてあの撮影してます寺先生よろしくお願いします,しします、えー、では今日は支柱水銘って何,何ぞやっていうのを、はい、教えていただこうと思っておりますので分かりやすくご説明お願いします難しいな<笑>まあまあいろいろ書きましたけど10巻っていうのがありますまあ、これはまあ実質で言ったら、まあ、木、火、土、金、水っていうふうに5行があるんですけど、まあ、それの、まあ、まず10種類の種類がある、まあ、それぞれ性格があります、まあ、木やったら真面目とか火やったら明るいとか土やったらな管理がうまいとか金やったら何かを極めるとか水やったらコミュニケーションとか、まあ、医療とかあるんですよね。その十巻っていう甲乙平帝暴気甲信仁気手厚とあとはそのよく言って十二支柱江藤ですねこれも種類があって、まあ、ネームしとらう辰巳馬ひつい猿取り犬いっていうふうにあるでこれとこれを混ぜたのが六十巻詞って言われてて、まあ、実質で言ったら英語の ABC みたいなもんです ABCDFZ までとか、うんうん、まあいうえを、まあ、文法みたいなものですでそれを、まあ、例えば今日やったら2022年の1月26日、まあ、14時なんでこれに全部当てはめたものがこれになりますそれを分析してあこの人はどの親の環境で生まれてきたとか、まあ、どういう性格であるかとか仕事は何が向いてるかとか長所やったり短所やったりこの子は恋愛するか結婚するかあとはまあ未来ですねまたこの文字から出たものが運気の流れっていうものがこの今の現在を起点とした未来現在過去がなんか全部バーッと出るまあこの子はどういうふうな相性相性がめっちゃ大事で運気を上げる色やったり数字やったり方角やったりあとはまあ開運方法、まあ、この子はどういうふうな人生を歩んでいくかとかどういうふうなことが向いてるかとかそういうものがこのアイウェイでわかるという感じです縦軸は時間で分けてるっていうのは見たらわかるんやけど横軸の転換と知識っていうのはどういう意味合いのものがあるのかこれは、まあ、実質言ったら転換っていうのは実は見えてるものここの線が、まあ、実際で言ったら地平線なんですよ地平線ほんでこれがその本人なんですよ本人転換っていうのは、まあ、見えるもの。知識っていうのは、この地平線の下に隠れてるものやから、ああやっ見えないもの。まあ、実際言ったら意識、意識してるものと無意識。うんうんうん、意識と無意識かな。で、質素の中で、ポコッと、ここをめちゃメインに見ます。これがもう、軸かな。月と日ってことまあ、日間っていうんですよ、この場所は。月誌。こことここをメインに。ここがまあ実質言ったら心臓みたいなのかな心臓とか魂のうんうちなるものそうそうそう,そうだから相性とかも巻いてるのってたらまあ1900 <笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあそれがまあ人それぞれの相性でね実質で言ったらこれだけで60種類あるんですよでこれだけで言ったら60種類あるんですよこれとこれ合わせるだけでも3600種類でこれもう1個 60×60×60 なんでえっと何ぐらいかな21万ぐらいかな21万通りあるんですよここだけでねこれも60話って言ったんですけどこれも1個1個の性格があるんですよねこの赤で囲ってるやつはもうカリスマって言われてる60種類のたった4つしかないんですけどまあ安室奈美恵さんとか小田切ジョーさんとか深田恭子さんとかカリスマなのカリスマ<笑>そうなんや、まあ、でもそこの星がここだけ持ってたとしても横と中がいいか創生と創刻ってあるんですけどこの星が生かすかどうか、まあ、例えばこの日やったら今日は土のとってここは核なんで、まあ、実際に言ったら共同作業ですよ、うん、<笑>これは一人ではできない<笑>、うん、だからそれが結構すごいなとは思う縦とくっついてる横とくっついてるっていうよりかはその斜めにくっついてるあのにあ,あでもあなここは主角で見るんですけどやっぱりここここがここが全部中がいいか斜め全部
この後見ていきますうん隣と紐づいてるところってことあもうもう実際で言ったら隣の席みたいなこことここが仲悪かったらなんかやっぱ複雑な性格してたりここが仲良かったら素直な人やったりもう性格の良しあるしも見えますね今日のこの並びはみんな仲いいです今の説明を聞いててそこの縦軸と横軸の4本の柱からなるのが集水面っていう考え方で間違いないですかはいそうです OKOK、OK OK、えー、とじゃあ、えー、と縦軸が5個あると思うんやけどその5個目の糞っていうのはなんで柱が5個あるの、まあ、5個書いたのはちょっとわざとで、うんまあ、実は最近発見されたほんまこの23年かな年は1年月は1か月日は今日1日時間は実は2時間の誤差さらにその分はその10分の中での10通りに区切って、まあ、実際の60通りに区切って、まあ、実際のこの分の下に秒もあるんですけどねそれも関係してるんじゃないかというのが発見されて最近僕はね分まで分かる人だったら分まで見てますその場合は4つじゃなくて5つの柱になるんで五中水面が五中水面多分やってる人おらんかなっていうもっと細かく分かるってことだよねそうそう細かく分かる細部の細部までねでも僕ここを自分で出した時にすごかったおおって自分でめっちゃ感心したかなこれ占ってもらった時ふん分からへんかったもんねふんはそうやねまだふんのデータあんま取れてないんでふんが分かったとしても時差があるんですよね大阪で生まれた場合の何時何分と東京で生まれた時の何時何分ってあるんでそれもちゃんと調整しながら見てます僕が一番占いで七生命で大事にしてるところは本当に大事なのは9つの項目なんやけど、まあ、その人が鑑定に来ましたまず何を見るかって絶対健康運です、まあ、その人が今病気してるか病気になる黄色信号か今めっちゃ健康か絶対見るんですよ絶対にで長所と短所あるんですけど長所をどれだけ伸ばすか短所はもうしゃあない<笑>しゃあじゃあ直されへんの直されへん<笑>単純僕の場合だったらもう説明が下手、うん、<笑>感覚で生きてる<笑><笑>その日ぐらいあその人が向いてる仕事は、まあ、3番目なんですけど、まあ、雇われがいいかそれから自分でやるのがいいかとかやっぱ話します4番目の恋愛なんですけどこれを見たらこれは結婚できる星なんですよねめっちゃ子だくさんです2時13分1月26日にもし生まれた子がいたらってことだよね生まれた、うん、もう大家族<笑>大家族大繁栄何人ぐらいできるの2人以上絶対できるねどこが大家族やねんまあいいや、まあ、そこからまた増えるかどうか見えるああその2人の子供が子供を作るかどうかってそうそう,そう、うんうんまあ、ただこの場合やったらめっちゃ結婚に向いてる結婚に向いてない欲しいってパッと見たらあるんですよ、うん、そういう場合やったらもう一人で生きてくださいうんあ一人の方が楽です結婚したら逆に辛くなるってことやねそうそうもうまあ離婚大体離婚してる結婚はじゃあできないっていうわけではなくてできるけどでもできない星を持ってるけどまた面白いのがこの相性によってできない星と合う星があるんですよそしたら結婚してるへえー、あじゃあ絶対できひんってわけじゃないやんそうそうそうそうだからその相性は探さなあかんけど離婚する星っていうのはまた子供の星に出るよ生まれてお父さんとお母さんを足して2で割って生まれてくるんですけど子供はほんまに面白いようにその子供の星に両親が離婚するかどうかって書いてるんやすげえそうなんや書いてる書いてるじゃあ俺の娘のことを見てもらったら俺たちが離婚するかどうかっていうのは分かるかあでも確かなかった<笑>いや今別に今言わんでいいから<笑><笑>ありがとうございますなかったなかった<笑>あったらあったらもうそれも言ってるあ言ってる離婚するって言うんやでもその場合は、まあ、実際は旦那さんが単身赴任で行っててお母さんと子供がふすんと離れてたらうまくいくそれか3人で暮らしてたとしても、まあ、お母さんの親が近所に住んでたりそしたらまたその相性でまた変わるんですよ4人か5人、まあ、あとはまあ現在未来ですね占いは結構過去の検証で結構いっぱいできるんでやっぱ未来を当てないといけないんで現在と未来まあそうやねそれが確かに占いって思ってる人が多分ほとんどやと思う,そう,そう,そうも,うもうとにかく未来かな現在と未来で1年2年っていうよりかは、まあ、3年、まあ、あとはこの10年でたらこの子が30代40代はどうなりますか、まあ、実際だったらこの子が運気がいいのはこれで見たらこっからなんですよあそう年齢なんねその左にあそうそう年齢年齢ごめんごめん年齢ね30代40代もう一生の流れができるんでだからこの子は働いて30まではあんまパッとせえへん人生だけど30からめちゃいいんですよずっといいですここまでいいです
、まあ、例えばこの日にちに生まれたら水なんでねお父さんとちょっと縁が離れるかなって出てますあんたにお母さんとめちゃ運気がいいお母さんにの男の子ですまあ6はさっき言った相性仕事の相性恋愛の相性これが生かすか殺すかとは相性いいんで同じ金同士それも相性いい名前言うなよね<笑>色ですねこの子の場合は運気上げる色赤です赤これも計算があるんですよそれはもうちょっと省略しますけど色はじゃあそこには出てないけどあの一応他にまた見る方法があるってことだねそうもうめっちゃ大変うんうん、うんうん、なるほど、ね、数式みたいなものかなそうやこれ言うの忘れてた基人っていうのがあって僕がやってる支柱水名は中国式の支柱水名なんですよね日本式の支柱水名じゃなくてこの基人っていうのは何ぞやって言うんですけどこれはここのなんか運気が上がる5行のことなんですよこの子の場合はちょっと特殊な計算すると火なんですよね火やから運気が上がる色は赤水やったら水やったら黒はあ金やったら青金やったら白、うん、土やったらイエロー茶色じゃあグレーはどうなんやって言ったら黒と白が混ざるから水と金が混ざるとか緑はどうなんやって言ったら青と黄色出てきてるから木と土とかあと数字受け上がる数字この子の場合は3です3あラッキーナンバーってやつかそう,もうこれも一生一生青さんホリデーは7で方角これはこの子のいい方角は日の方角って言ったら馬の方角になるんでこれは南ですで開運方法は、まあ、この子はどういう子やって言ったら、まあ、スポーツがめちゃできますスポーツ球技がいいですよ野球バスケバレー性格はどうかって言ったら守備がいいですよ守備,守備守る守る守る守りがうまいサッカーやったとしてはもうディフェンダー、うん、ゴールキーパーとかあとお母さんと仲いいんでお母さんとずっと一緒に行ってくださいねあ男と女にまた変わるのえっと男と女はこれが逆になるあーなるほどねこれ,これ男はこういう運気やけどこう言ってるじゃないですかこのこう言ってるのが実はここをここがスタートでこっちに行ってるじゃないですか男ははいはいはいはい女の子の場合はこう行くんですああなるほどね生物になって進む方向性が変わるそうそう,そう男女で陰陰陰陽をじゃあ陰陽か知らん<笑>柔術改正の陰陽ですまあ今やることこの子は一番火なんで聞いて言うと一番元気とか笑うとか面白いこと言うとかですかねまあ例えば2022年1月26日14時13分の男の子が仮に生まれたとしてこれだけで何も言われてなくて分かるどういう子ですかって言ったら、まあ、結構温和ですね温和で平和的で誰とでも友達になれる敵を作らないでまあ育てやすいわがまま言わないちょっとあとおとなしいんでちょっと体を動かした方がいいスポーツやったらなんか積極性ができる、まあ、短所はまあちょっと控えめなとこかなっていうことがこれだけでねやるだけでこれだけ全部なさってなさってないといけないんで<笑>ぶつかったねという感じで支柱水名をやってる、まあ、これだけじゃなくて西洋先生術手相生命判断もやってるんで、まあ、これもたたしといですけど家族分全部出さないといけないんで主にやってるのは支柱水名ってことやねうんいや、西洋先生術と同じ、いやまあ、シュスペがメインかな。以上で、こちらの方に来てください。あ,あで、リンク貼っとけってことね。うん、は貼ります。<笑><笑>大阪のどこですか天竜か。はい。もう震災は市駅地下鉄から徒歩2分ぐらいです。はい。わかりました。ま<笑>まあ、何か気になる方はぜひあの概要欄から飛んで見に行ってみてください。じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。青さんの休日でした。いいお疲れ様です。お疲れ様です。<笑>この人が僕に顔出しをしろって言ってくれた先生なんです。<笑><笑>